эфире РБК «Региональный блок новостей». Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза». Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. 364 миллиарда рублей достиг портфель ипотечных кредитов банков в Башкортостане за 9 месяцев. За сентябрь он вырос на 2,5%, с начала года на 11%. Об этом РБК УФА сообщил управляющим Нацбанком по республике Марат Кашапов. Рынок ипотеки в регионе начал активно восстанавливаться летом. За август жители получили почти 5000 займов на покупку жилья на 14 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в июле. Ипотечный портфель банков в регионе к концу лета составил 355 миллиардов. Рублей. Мы э, в последние месяцы наблюдали объемы выдачи ипотечных кредитов выше средних, э, которые были в прошлом году. По крайней мере, в сентябре это было так. В октябре, как это и обычно и бывает, кстати говоря, некоторый спад все-таки происходит осенью по ипотеке, по продажам жилья, прежде всего. Наверное, скорректируется немножечко тенденция, но в целом мы ожидаем положительных темпов ипотечного кредитования в этом году. Постепенно восстанавливаются и объемы нового строительства. Так, количество действующих договоров проектного финансирования между банками и застройщиками к концу августа выросло до 141, а сумма достигла 120 миллиардов рублей. Регионы продолжат получать дотации из федерального центра на инвестиционный вычет. Мера продлена на 2022 год постановлением правительства России. Документ подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Благодаря этому механизму предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемую в региональный бюджет. А регионы, предоставляющие такую возможность, могут получить до 200 миллионов рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью. 2020 в этом году в Башкортостане предоставили инвестиционные налоговые вычеты на 36 миллионов рублей. Меры поддержки смогли воспользоваться 8 компаний. В 2021 году сумма выросла до 5 миллиардов. С учетом текущего высокого уровня неопределенности, желание инвесторов инвестировать естественным образом уменьшается. А с другой стороны, с учетом необходимости ускоренного импортозамещения, требуется, наоборот, увеличение инвестиций. И поэтому, с учетом всего вышесказанного, подобная мера в настоящий момент кажется актуальной и обоснованной. В любом случае, подобные меры гораздо лучше для экономики, нежели прямые компенсации затрат. Размер инвестиционного налогового вычета составляет не более 50% от понесенных инвесторам расходов на приобретение основных средств производства. Размер налоговой ставки для определения предельной величины налогового вычета в 2020-2022 годах составляет 12,5%, а с 2023 года 10%. Бездомных собак, обитающих вне городов и сел, хотят приравнять к диким животным. Такую инициативу башкирские парламентарии планируют внести в Госдуму. Так как действующий федеральный закон об ответственном обращении не позволяет эффективно регулировать численность бездомных четвероногих, отмечают депутаты. По их словам, собаки, оказавшиеся в лесах, проявляют свои природные инстинкты и становятся настоящими хищниками. В связи с этим депутаты предлагают отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, которые находятся вне пределов населенных пунктов к сфере действия федерального закона о животном мире. Именно вот эти стаи бродячих животных, одичавших э, в лесу, разоряют животный мир. Они приносят огромный э, ущерб, огромный вред, уничтожая клатки и птенцов, птиц, диких животных. Э, животные без владельцев в охотничьих угодьях, по оценкам специалистов, виновны в исчезновении многих видов млекопитающих и птиц и в том числе и краснокнижных, и очень опасными и для людей становятся в дикой природе. По данным экспертов, за последние два года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косули, двух лосей. Они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот. Аграрии республики собрали более 330 тысяч тонн семян подсолнечника. Средняя урожайность составила 15,5 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году сельчанам с такой площади удавалось получить около 12 центнеров, сообщили в Минсельхозе. Урожай нынешнего года уже превысил прошлогодний показатель, который составил 305 тысяч тонн. При этом уборка еще продолжается. Аграрии обработали 218 тысяч гектаров с самой, с самой главной масличной культуры. Это около 72% всех площадей. На сегодняшний день больше всего подсолнечника собрали в Стерлитамакском районе 33 тысяч тонн. А вот по урожаю 
урожайности нет равных хозяйствам Аургазинского и Красно... Кармскалинского районов, где собирают по 23 центнера масла семян с каждого гектара. Башкортостан в третий раз подряд стал лидером по количеству заявок на первый конкурс президентских грантов 2023 года. От республиканских НКО подано 577 заявок, проекты представлены по всем 11 грантовым номинациям. Второе место у Белгородской области 508 заявок, третье у Санкт-Петербурга 444. Итоги первого конкурса подведут в январе следующего года. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 февраля. Как сообщили в региональной общественной палате, по итогам трех конкурсов президентских грантов 2022 года Башкортостан в целом на первом месте среди регионов России. От республики подана 1331 заявка. Победителями признаны 175 проектов некоммерческих организаций на 204 миллиона рублей. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центральным банком на сегодня. Доллар дешевеет, а евро, напротив, показал рост. Американская валюта потеряла 85 копеек, курс 61,23. Евро плюсует 29 копеек до 60 рублей 90 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Акибанке за 64,35, продажа в Солидбанке за 65,50. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Солидбанке за 63,70 и продажа в Цифробанке за 64,70. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.